عليكم السلام أحبتي أهلا بكم في هذه الحلقة 266 من برنامجكم لحظات قرآنية ونتحدث في هذه الحلقة عن السحر إذا مرت أمامك فتاة حسناء قلت دي فتاة ساحر وتحدثت عن سحر عينيها وسحر وجهها إلى آخر لكن لو جيت بهذا الوجه وحطيته تحت الميكروسكوب ودخلت بقى بالتحت الجلد هتلاقي عظام وهتلاقي دماء هتلاقي حاجة تانية خالص منفرة غير السحر اللي في دماغك إذا أنت حين تقول ساحرة فأنت تعبر عن يعني عما تتصوره في داخلك يعني منبعثا من شهوتك الجنسية أو من رغبتك الجنسية وليس له صلة بالواقع فهو ده السحر يعني السحر إيه؟ السحر يعني أنت تتخيل شيئا ليس موجودا على الحقيقة عندك استعداد أن أنت تشوف شيء آآ آآ على حسب ما أنت عايز تشوفه فتبقى مسحور به وهو ده السحر القرآن الكريم الذي نزل في القرن السابع الميلادي سبق الفكر الإنساني في تقرير حقيقة السحر وأنه مجرد تخيلات وتصورات لا أساس لها من الواقع وفي هذا دليل على أن لو كان الذي ألف القرآن أو كتب القرآن من عندي هو النبي هو محمد كان ممكن يتأثر بقى بالاعتقاد في السحر اللي هو يعني شائع في كل البلاد وفي مكة إلى آخره وكان يقول لك أن السحر حقيقة لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن وهو الذي يعني أوضح حقائق كثيرة تهم الناس ومن ضمنها أن هذا السحر هو تخيل فقط لا أصل له في الواقع وأن السحر لا يمكن أن يحول الضفدعة إلى فيل أو يحول الفيل إلى طرزان أو يحول الحيطة إلى إرد أو يحول الإرد إلى الرئيس فلان ما ينفعش وممكن يقنع الناس إن ده تحول إلى كذا إلى كذا لكن لا أساس له من الواقع يعني ممكن الساحر يعني يتحكم في المجال البصري للمشاهد الذي يقتنع ويعتقد في جدوى السحر وده بالضبط الذي حدث في قصة موسى عليه السلام مع السحر مصر القديمة كانت مشهورة بالسحر وكان الاعتقاد في السحر شائعا وسائدا حتى موسى نفسه باعتباره مصريا كان متأثرا بهذا الاعتقاد من أجل هذا في المباراة التي عقدت بين موسى وبين السحرة الله سبحانه وتعالى يقول فلما ألقوا سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم، جماعة السحرة معاهم عصي ومعاهم حبال وراحوا رمين العصي والحبال فالناس شافت العصي والحبال أصبحت تعابين. قال لك هي وبتاع حتى موسى نفسه تأثر بهذا. يعني آه الله سبحانه وتعالى بيقول آه آه يقول لك فإذا رب سبحانه وتعالى يقول فإذا حبالهم وعصيهم آه يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى. قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى والقف ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى يعني سحروا عون الناس وصنعوا كيد سحر يعني العص والحبال هي خي للناس إن هي تعبي من أجل هذا السحر دول لما موسى عليه السلام ألقى عصاه تحولت إلى ثعبان حقيقي وبلعت الايه شويه الحاجات الهدس اللي عاملها جماعه السحر فالسحر هم يعني خبراء في الموضوعات دي قالك لا ده مش سحر لا ده نبي فالقي السحرة سجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون لانهم عرفوا بقى ان ده مش سحر وان هم اللي بيعملوا خداع وهذا الخداع يعني يجوز او يسري على من يعتقد فيه من أجل هذا فإن حكاية السحر ده كما قلنا هو عملية تخيل وتلاعب في المجال البصري واستغلال لمن يعتقد في هذا بحكاية معروفة لا تسمى الإحاء إن إن أنت عندك رغبة إن أنت تنخدع رغبة إن حد يضحك عليك فخلاص برمت عندك الرغبة ديت 
اي حاجة تصدقها لو انت ماشي وبعد جات قطة وقال لك ناو تفتكر ان هي جن طلع لك وتحكيها وحتلاقي ناس بقى يصدقوا هذا الكلام ومن اجل هذا في الثقافة السمعية السائدة في مجتمعات الجهل تلاقي قصة انتشرت والكل صدقها وانتقلت مكان مكان لان الناس عندهم استعداد ان هم يصدقوا عن بقى وقصص كتيرة كانت بتحدث يعني يعني قصص كتيرة مخالفة للعقل لكن وفيها سحر وفيها كذا وفيها كذا وكل الناس يحكوها وكل واحد يحكي زي ما يكون هو اللي شافها بنفسه ليه لأن دي الثقافة السمعية ودي المعتقدات الهابطة حين يسيطر دين أرضي على مجتمع ما أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناتنا أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن موجود رابط هنا بكتب منشورة لمن أراد أن يقرأها وأن يحصل عليها مجانا وعليكم السلام